Muy buenas, bienvenido al canal ¿Te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres? ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses? No te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal Sí, totalmente a gusto del consumidor Cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like Deberéis suscribiros al canal Y dejar abajo en los comentarios Vuestro nick in game, vuestra idea y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, chicos, eh, hoy os traigo por aquí, eh, bueno, el match que nos faltaba chicos Hoy os traigo el ultra match, ¿vale? Hoy os traigo, pues bueno... Eh, ya sabéis que ayer eh, bueno, subí una partida en la cual eh, RRQ, RRQ digo, eh, Ionic Esport consiguió pasar de ronda haciéndole una auténtica remontada al Terego de un 0-1 a un 1-2. ¿Y quién le toca enfrente en esta ronda de semifinales? Pues nada más y nada menos que RRQ, chicos. Así que tenemos aquí el derby. Para el que no lo sepa, RRQ Sports contra Ionic Esports son el derby. La verdad es que de momento en toda la clasificatoria, en toda la temporada regular, Ionic no lo ha conseguido vencer ni un una vez a RRQ, pero esto puede cambiar hoy en las semifinales. Así que nada más, chicos. La verdad es que la vaina está súper activa. Vamos a ver, RRQ. Bueno, vamos a analizar un poco el setup. Ya sabéis que los pixels antes los dejo al principio. En un pantallazo bajo la derecha. Y bueno, de momento vamos a analizar un poco. RRQ lleva a Selena. Chin lleva a Granger. R7 lleva a Chow. LJ lleva a, a Atlas. Y luego por otro lado tenemos a Lemon llevando a su todopoderoso Faramis. Y bueno, vamos a ver, espérate, se tiran a tope, madre mía, van a reventar por ahí el EJ Terminan reventando el EJ, primera sangre para el equipo de Yonic y Sports Y bueno, por otro lado tenemos, eh, por parte de Yonic tenemos a un Uranus todopoderoso eh, De Offlaner, tenemos a un Tank, tenemos a, al todopoderoso Jauge También tenemos a CW, que es, que es el jugador más característico, el mejor jugador de todo eh, Yonic y es CW eh, con Kimi, la reina del trap Y luego tenemos ahí a un todopoderoso Estes Y bueno, nada chicos Vamos a ver cómo va la vaina loca De momento comienza pegando muy fuerte Yonic y Sports tiene ganas de venganza Por no haberle ganado ni una vez en la temporada regular Y esta podría ser la oportunidad de ganarle Pero vaya que... Para mí, eh, o sea, RRQ lleva a una Selena Lleva una Selena Lleva una Selena, chicos Y a un Faramis en manos de Lemon, o sea... Esto pinta jodidamente mal para el equipo de Ionic. O sea, no os imaginéis cuánto. Ojo, espérate. Van a intentar entrarle con todo el equipo de Ionic. Le tira ahí el este. Es la segunda habilidad para bloquearlo. Pero no lo consigue. El EJ consigue aguantar los golpes. La verdad es que me extraña. ¿eh? Esto en ranked yo hubiera visto ahí una masacrada. Y bueno, chicos. El, el Grok está ahí aguantando. Tienen al este por ahí ayudándole, echándole una mano. Bueno, tenemos aquí a Lemon. Haciendo lo que puede aguantando en la top lane Luego tenemos... Bueno, aquí finalmente no pasa nada Anti-Mage se va Con ese Uranus Y cuidado con R7 Que R7, la verdad, con ese show Todopoderoso la puede liar Bueno, vamos a ver qué termina pasando Al final nada El EJ, pues bueno, iba a intentar robar el Watcher Pero al final nada hay de la China Y bueno... Eh, parece que podemos tener pelea por la tortuga Sí, exacto, tenemos pelea por la tortuga Chin se lanza con su super todopoderoso Granger Que hemos visto en otras ocasiones reventándolo Se queda con poca vida la tortuga Veremos a ver si se la puede robar Ionic le mete un muro ahí a eh, Grog Para que no pueda pasar Chin, espérate que le va a golpear Y se lo termina sacando Granger Pero madre mía, ¿qué ha pasado ahí? Espérate, se va a lanzar con todo Grog Va a morir ahí, tiene poquísima vida Le pega una patada R7 Lo va a meter dentro Lo termina reventando Ultimate perfecta de Faramis de Lemon También reventando por ahí Selena, vamos a ver Puede caer este, termina cayendo este no puede aguantar el equipo de Yonic La tremenda reventada, terminan reventando a CW Baja doble para Selena Y pasan de un 0-1 a un 4-1 a Madre mía el equipo de RRQ Madre mía RRQ, lo que pega Lo que juega RRQ, me cago en, en la hostia De verdad, o sea, es que RRQ Yo no sé cómo lo hacen, es que de verdad Siempre, siempre, siempre Onic, siempre Yonic y Sports cuando juega contra RQ le termina haciendo las primeras bajas, la primera baja, las primeras dos bajas se las termina haciendo. Luego llega un punto en el que de repente coge RQ, le hace una TF y le saca cuatro bajas, de, cuatro, cuatro bajas por ahí y, le, y, le, y se pone dos por encima o tres por encima. No sé qué pasa, no sé si es que psicológicamente Yonic eh, 
se siente inferior a, a RRQ, no sé lo que les pasa, pero empiezan súper fuertes siempre Yonix contra RRQ, les pegan una en la TF y Yonix se desmonta. Bueno, espérate, termina reventando a CW, madre mía, la masacrada que le están pegando luego por ahí R7, reventando a Yauge, espérate, doble kill para Chin, pueden reventar todavía por ahí al Grog del equipo de Yonix, lo van a reventar, le pegan la patada, lo sacan debajo de Torri, te doble kill para R7, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Estompeada en el minuto número 5, tumbándole la segunda torre y luego tenemos por ahí a Anti-Mage intentando hacer una especie de, 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 no sé, de, no sé, chicos, de, de, no sé, de, 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 de offlane, pero no le está saliendo. Madre mía, Yonic, esto ya casi después de lo que acaba de pasar, 8 a 1, 5 k de diferencia. Es que, para mí que, o sea, ahora mismo Onic... Es que sinceramente chicos, ahora mismo Onyx tiene que plantearse ya casi el próximo match O sea, ya este match es más que nada para ver, para pensar, eh, para tocarle puntos débiles al equipo de RRQ Porque eh, tienen que ir pensando ya en el próximo match después de la que le han metido Muy complicado, a ver, con un este puedes aguantar mucho Pero es que ya le han tumbado toda la top lane Le van a tumbar ahora a la mid lane que está un poco más tocada Bueno, se mete anti-mage en el, el nexo enemigo prácticamente Prácticamente a limpiar De momento tienen ahí al otro Le, están, le estarán diciendo del equipo, sigue, sigue Por ahí limpiando Bueno, espérate, se van a meter por el buff azul No sabemos quién se lo termina llevando Tiene que salir de ahí rápidamente Grok, espérate, les tumba con la segunda habilidad Ojo, espérate, que se lanza Faramis con la ultimate Vamos a ver qué termina pasando Se echa hacia atrás el equipo de Yonix Mete la ultimate y termina reventando a este eh, El Atlas, o espérate Chin termina reventando a Grok Terminan ganando la TF como era de esperar Antimage hace, intenta hacer algo Pero bueno se meten por ahí los minions del equipo de el Ionic a pegarle por la bot lane, pero va a llegar R7 para pararlos. Van a tumbarle por aquí por la mid lane también, Chin y todo el tema. Y nada más, tenemos ahí a Selena en manos de Bean, que vamos a ver qué termina sucediendo. Madre mía, como la que le ha, le ha pegado un zarpazo y ha dejado tocadísimo a Jauhel. Y bueno, tira ahí el CC, no consigue pillar a nadie Ultimate que tira CW a ver si puede intentar echarlos atrás Pero van a tener complicado Y bueno, se van a ir por el buffo rojo, no les cuesta nada Intenta entrar el Grog, pero es que le pega un tiro Chin y lo deja meque meque y bueno, se queda R7 tumbando por la bot Madre mía, le está ganando R7 a Uranus Offlaner ¿eh? Eso está complicado, a punto de morir Ojo, espérate que termina reventando Lemon Lemon termina reventando a Anti-Mage con su Faramis Madre mía, si, es, si hasta Lemon cuando lleva Faramis tampoco es que haga un número exagerado de kills Pero esta vez se la está reventando a todos ¿eh? Bueno, tenemos a Lemon ahí vacilando un poco Bueno, va con la skin normal, es que ni siquiera se pone la secundaria de, de Faramis Que nada más que tiene esa y bueno, eh, van a hacerla ahí Bueno, es que mira, le pega un combo Selena y deja la mitad de vida, bro Que es que esto es... Estompeadazo, de hecho 26k respecto a 17k Espérate, se tira con todo Atlas Tiran ahí el purificar para evitar la ultimate eh, Vamos a ver qué termina pasando LJ se ha quedado atrapado pero no creo que lo maten Llega Chin para echarle una mano con los tiros teledirigidos Les golpea ahí Les hace un poco de daño, tampoco demasiado Y nada 11 a 1, 10 kills que le saca el equipo de RRQ, el equipo de Yonix y Sports. 18 k para Yonix y casi 28 para RRQ. O se le sacan casi 10 k de farmeo. RRQ le saca casi 10 k de farmeo a Yonix y Sports. O sea, esto es de locos. O sea, bueno, espérate que van a reventar a Anti-Mage. Se queda con poquísima vida. Le tira ahí Selena a ver si lo puede reventar. Lemon puede morir. Y Lemon termina muriendo. Shutdown. Pero vaya, Lemon se estará partiendo la punta del Lepe ahora mismo en la Gaming House. Porque sabe perfectamente que es que los tienen contra las cuerdas. Es que ahora mismo pueden hacer lo que les dé la gana con Ioni. Que o sea, le saca casi. Le sacan 9-10 k de farmeo. Es un competitivo, es una burrada. Es un competitivo, es firmar tu sentencia de muerte. Mira, terminan reventando Anti-Mage. Killing Spree para Vin. Va a intentar entrar por ahí, bueno, con collar de dureza que se termina comprando ahora Selena Y nada más, va a morir el J ahí, eh, al final no, termina salvándose la vida Tiro teledirigido de Kimi, no termina pillando a nadie Y bueno, el equipo de Yonic lo único que puede hacer es defender esperando un error garrafal de RRQ eh, Va a tirar ahí un poco de CC, vamos a ver R7, está por ahí pegando patadas Y la verdad es que no le hacen nada de daño, es que no le hacen nada Se compra por ahí la batalla sin fin chino, o sea que tiene ahora daño real del potente Vamos a ver qué termina pasando, intentan robar por ahí No sé quién se ha llevado el bufo rojo, bueno, se termina llevando R7 se, Apenas se compra, bueno, apenas no, se compra la espada de jungla por ahí R7 Y nada, de momento lleva 8,7k de farmeo chin y 5,3 CW El máximo representante del equipo de Ionic Así que nada, veremos qué termina sucediendo Espérate, se mete por aquí Lemon, intenta enchufar Pero no lo consigue del todo eh, Tenemos por aquí a... 
A LJ que más o menos está ahí, o sea, no está haciendo nada, se está quedando quieto. Estará esperando alguna oportunidad, sabe perfectamente que el daño que le puede hacer el equipo de Johnny, que es casi nulo. Y bueno, eh, siguen por aquí los chicos aguantando. Uy, a punto de pillar a CJ, no se deja. Bueno, no se deja, no, es que tampoco era... Tampoco era eh, un CC muy amenazante Y luego, bueno, minuto número 9.45 El equipo de Yonix sigue arrinconado en la base No sé si el equipo de RQ está esperando un Lord Probablemente esperen a un Lord para, para asegurar la victoria Se van a ir claramente a por el Lord, exactamente Ya está China haciéndose el Lord Estaba clarísimo que se lo iban a hacer Y bueno, de hecho ni siquiera van a esperar al Lord mejorado De hecho RQ es uno de los equipos que más espera al minuto número 12 para hacerse al Lord, hostia que me pica el ojo Para hacerse al Lord mejorado y asegurarse la victoria Pero ya ni siquiera hacen eso, o sea, ya van tan sobrados Que simplemente con el Lord normal les basta Bueno, Antimage intenta ahí aguantar un poco por ahí por abajo Tenemos a Bin por ahí pegando volteretas con la Selena Bueno, mira, es que Chin mira cómo se farmea la jungla Llevará ya 10k de farmeo, tremenda locura Y bueno, intentando aguantar por ahí, madre mía, el Atlas El Atlas está pegando fuerte en la MPL, eh Está pegando fuerte y mira Lleva nada más que el principio de Season ya en la MPL lo están llevando Y eso por algo es Bueno, se acerca el Lord Todopoderoso por la bot lane Les van a tumbar, R7 por aquí pegando patadas mortales a lo Bruce Lee Tenemos a, C a CW metidos dentro de la base eh, eh, CW se compra ahora mismo la varita mágica Apenas ahora, espérate que le ha pillado Bin, lo puede reventar Tiene ahí el purificar, termina reventando Faramis a este Puede caer eh, Faramis, termina cayendo el Faramis de Lemon No tira la última, bueno si sí tira la última Y está full de mango tanco Prácticamente termina reventando a Grok Y esto es GG para el equipo de RRQ Tremenda paliza, tremenda estompeada Menos de 10 minutos y vamos a pasar claramente Vamos a pasar claramente al game número 2 Veremos qué espera, a ver si Ionic es capaz de reaccionar O sin embargo es aplastado por el equipo de RQ Pasamos a la segunda parte del derby y vamos a ello Y bueno chicos, pasamos ya a la segunda parte del match de RRQ Hoshi contra Ionic y Sports En el caso de... De este match, bueno, vemos ahora, vamos a comentar las setups, os dejo los pixie bands abajo a la derecha, ahí en una foto, en un pantallazo Y bueno, para empezar tenemos al equipo de Yonic Sports que va a llevar a Carmila, va a llevar a Antimage de nuevo Uranus Van a llevar a Chou, van a llevar a Kagura, hace mucho tiempo no la vemos en competitivo Y a eh, CW que va a llevar a Granger En el caso de RRQ Hoshi, van a llevar a un Valir, van a llevar a, a una... Espérate, estoy flipando lo que estoy viendo Van a llevar una carry, van a llevar un Jauhead Van a llevar a... A un Atlas como tanque único Y luego un Minsitar, o sea, están locos Esta peña está loca Esta peña está loca, bueno, espérate, que se lleva el buff azul Se lo termina llevando, no me lo puedo creer Le terminan robando Le termina robando Chin el buff azul Al equipo de... No puede ser, a ver Terminan al menos llevándose la primera sangre pero terminan robando el buff azul, me cago en mi vida Bueno, espérate, tienen que sacar una segunda kill para que esto le salga worthy Se mete anti-mage a topa por mí, lo tienen que reventar Al final lo deja paralizado y no puede aguantar Y anti-mage va a palmar, no me jodas, anti-mage termina palmando Y esto le sale desastroso al equipo de Ionic y Sports Pierden el buffo y encima pierden a un jugador equilibrándose así las kills Pues bueno, vamos a ver si el equipo de Ionic esta vez puede hacer algo más para... Para darle pelea al equipo de RQ Yo confío en Johnny que la verdad es un equipo que ha demostrado ser muy competente y que, ha, y que ha podido remontar en la fase anterior Así que, ¿por qué no poder hacerlo de nuevo? Tenemos a R7 esta vez llevando Jauhead Que es muy peligroso con Jauhead Vemos ahí cómo entra La verdad es que lo de Anti-Mage ha sido... Bueno, ha sido entre el combo de uno y otro Es que lo han reventado Y finalmente se lo terminó llevándose aquí el Jauhead Vamos a ver qué termina pasando Tenemos a Chin con... Madre mía, qué miedo me da Chin con Carry Os lo juro por Cristo eh, Chin con Carry da auténtico miedo Igual que lo da con Hayabusa Y bueno, ya el tema de que RRQ Que Lemon lleve a un Minsitar Ya el tema de que Lemon lleve a un Minsitar La verdad es que es como Es como en plan humillante, ¿no? Es como en plan de, bueno, espérate, van a reventar a Lemon Terminan reventando a Lemon con los tiros teledirigidos Se acerca por ahí el Atlas Vale, consigue pillar a uno Pero no va a ser suficiente Y CW le mete ahí a Fold de Wongo Tongo lo de que ya Lemon lleve a un Minsitar, la verdad es que ya me parece como vacileo puro y duro. Es como... Es como, mira, os hemos reventado, vamos a reventar otra vez y lo vamos a hacer con un Minsitar además. Ya, lo de Lemon, lo de Faramis sí, porque Faramis es meta. Faramis ya actualmente ya es, 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 un, es realidad, es un meta. Pero ya lo de llevar a Minsitar por parte de Lemon lo veo ya. Y encima con los emblemas que lleva, ¿sabes? Con los emblemas de... De, de que te dan más oro por kills Bueno, acaban de solicitar una pausa Vamos a cortar Y bueno chicos, ya volvemos por aquí 
Luego se estaba comentando ya el tema de que, bueno, ahí se ha comido dos tiros. Madre mía, anti-mage, en la que has liado. No, 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 no. Uy, 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 anti-mage. Madre mía, compañero. Espérate, espérate, que lo mismo se salva. Chile termina reventando, pero eso sí, Kagura termina reventando. Ya, Ojen. Por la top lane, me cago en mi vida Anti-Mage, se la ha jugado mucho con esos tiros que, que ha recibido de la torre Bueno, va a tumbar la primera torre el equipo de Johnny Key Sport 3 a 2 que van, dos objetivos a cero Y bueno, eh, lo que os está comentando para mí que Lemon lleva mil citar ya es una vacilada encima con emblemas de con emblemas de los que te dan oro cada vez que haces skills Es como decir, voy a ir con mil citar y encima voy a, voy a llevarme estos emblemas porque voy a matar, matar hasta con mil citar Que mil citar por lo general no es un héroe que, sepa, que haga muchas skills, por lo cual a meterte esos emblemas es de estar zumbado de la cabeza Eso para que lo tengáis claro Así que bueno, para mí esto es una provocación, esto es una vacilada por parte de Lemon. Veremos qué termina pasando. Antimage se tiene que echar atrás, no va a poder aguantar. Espérate, se lanzan a por todas, terminan reventando por ahí al, al Jauhead, que no podía hacer nada. De momento le están, le están inflando palos a Jauhead, todo hay que decirlo. Se terminan llevando su bufo rojo, se va a echar atrás Carmila. Espérate, Atlas termina enganchando por ahí a Antimage y de nuevo, madre mía, la que le están pegando el offlaner. Del equipo de Ionic Sports se equilibran de nuevo la balanza. Cuatro bajas a tres respecto de Ionic a RRQ. Y de hecho, incluso a pesar de todo esto, Ionic sigue estando por debajo. Espérate, se lo puede sacar, se meten a tope. No puede ser, no pueden matar a CW. CW tiene que escapar, se echa hacia atrás. Espérate, tiros teledirigidos. Le pega los tiros teledirigidos bien potentes ahí al Valir. Eh, termina palmando Chou, sin embargo, por mucho que han hecho. Y a pesar de que, de que Ionic ha ido sacando más objetivos hace un rato, le seguían sacando más farmeo al equipo de RQ. Es que pues, me da la sensación de que está muy por encima el equipo de RQ, tanto a nivel psicológico como a nivel de juego, la verdad. Bueno, ¿qué esperar? O sea, RQ son los actuales eh, subcampeones del mundo, eh, campeones de MPL, en fin, o sea, son una barbaridad. Y bueno, vamos a ver qué termina pasando Se va a enchufar aquí con todo La carry, tío, es que está demasiado cheta De verdad, es que es asqueroso lo cheta que está Yo no sé cómo no la banean, eh Yo la banearía Y bueno, eh, se compra por ahí eh, La batalla sin fin CW A ver si le Si le consigue dar más apoyo Creo que también se la acaba de comprar por ahí carry También se compra una armadura todopoderosa El Valir para aguantar más Por cierto, me diréis, Black, ¿se compran armaduras para Valir? Sí, Valir cuando va de mago secundario Cuando va de mago super Digamos O no va a ir de mago principal, sí es normal Verlo con la armadura con la armadura puesta La verdad Y bueno, espérate que pueden pillar a anti mage Va a tener que salir volando de ahí, lo van a inflar a palos Vamos a ver, van a ir a full a por él se termina salvando anti-mage, buenísima Se termina salvando anti-mage Y bueno, podría ser buena oportunidad Para el equipo de Yonic y Sports Para pushear por la top lane Ahora mismo, bueno, madre mía, cómo, cómo farmea El CW Van a tumbarle por aquí la torre Ya directamente le pega el último toque el minion Tienen que salirse de ahí, vamos a ver Kagura, la que puede liar, vamos a ver Kagura se ha metido en un berenjenal que flipas Kagura se ha metido en un berenjenal Que flipas, pero cómo haces esto pero cómo hace eso, no lo entiendo Yo hubiera vuelto al paraguas y hubiera ido para allá Para la otra dirección No lo entiendo, pero bueno Ya está eh, Bueno, espérate, se pueden meter a por el Atlas Lo van a reventar a tiro, se lo pueden llevar No me jodas, a un toque También es mala suerte lo que le está pasando a Ionic eh, Se lo pueden llevar por ahí Vamos a ver qué puede hacer CW, se lo puede reventar Shutdown, le ter se termina pegando anti mage Termina reventando a Lemon Y bueno, se puede venir, si revientan a Bean Se le puede venir algo bastante bueno, pero cuidado Con ese, cuidado con ese mmm, Cuidado con ese Valir, aunque al final se termina reventando El show del equipo de Johnny Key Sports, pero bueno, CW la verdad es que con Granger ahora sí que sí la está liando bien, así que estoy viendo a un CW que, se, que puede ser capaz de eh, llevar a su equipo a la victoria, cuidado, no lo dejemos eh, todo, no, no lo demos todo por perdido, de momento 24k, se acaban de recuperar la diferencia en farmeo, acaban de recuperar la diferencia en kills, y ahora parece ser que el equipo de Johnny Key Sports también supera en objetivos al equipo de RRQ, y ahora sí que sí que se puede venir, así que pueden hacerlo fenomenal, espérate, sacan Atlas de la ecuación, termina reventándolo, mega kill para CW, se mete a tope Lemon con visitar, espérate, le hacen muchísimo daño, le hacen shutdown, no me jodas, le hacen shutdown. Le hacen shutdown a CW, me cago en mi vida Le hacen shutdown a CW, tienen que matar a R7 como sea Vamos a ver, en teoría no deberían de tener problemas Terminan reventando a R7 y su Jauhead Y bueno, ahí, en esa, en esa TF Llega a sobrevivir, eh, Llega a sobrevivir, eh, CW 
Y lo mismo RNQ ahora mismo está contra las cuerdas Perdiendo torres por doquier Madre mía que les ha caído, luego tenemos a Chin La verdad que lo está haciendo Bastante bien, de hecho mirad, eh, mirad El farmeos que está, eh, que gana uno Gana otro, gana uno, gana otro Está siendo un duelo, un auténtico derby Aquí los dos van a matarse Y bueno puede tumbar por ahí a Antimage Termina tumbando a Antimage la torre de bot Así que gana terreno Se van a intentar meter, le va a tirar la ultimate Le va a meter ahí todo el wombo combo Vamos a ver qué puede hacer Antimage Consigue escapar de esa situación, ojito la ultimate De Kagura, se mete Carmila con todo Tiros teledirigidos, buah, les pega súper fuerte Vamos a ver qué puede hacer CW Está un un poco retrasado eh, O sea, me refiero a su posición para la TF Y consiguen salvar al compañero Antimage y lo hacen muy bien, de hecho Bueno, 9 a 7 Dos kills que le saque el equipo de Johnny, que el equipo de RQ Ahora sí que está esto bastante igualado Ahora mismo sí que no sabemos Qué puede pasar y nada, está, tenemos a Chin por aquí, de momento Chin no lo he visto destacar demasiado, pero miedo me da, de verdad Se compra también la armadura por ahí, Carmila, como estáis viendo, no es una locura que los supos o los que van en supos se compren esa armadura Por cierto, lleva hasta los emblemas de, de tanque, si os dais cuenta Y bueno, eh, nada más, eh, bueno, espérate, espérate que pueden reventarse a Lemon, pueden reventarse a Lemon, pero aparece Chin y le mete la full nepe ha estado un poco fuera de juego No, 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 Carmila va a caer No me jodas, Carmila va a caer Qué liada de Yonic Qué liada de descomposición de Yonic Puede caer Kagura también Menuda liada de descomposición de Yonic Menos mal que tenía el purificar por ahí CW si no hubiera tenido problemas grandes Se pueden reventar por ahí a LJ Se la termina reventando Kagura Se le va a tirar con todo Yauge termina reventando a Kagura No me jodas, no me jodas Terminan reventando a CW Y se van a hacer al lore el equipo de RQ Hoshi no me lo puedo creer, no me lo creo, cre no me lo puedo creer, o sea, por desposicionamiento, con lo bien que iba Ionic, por temas de desposicionamiento, terminan perdiendo. Madre mía, de locos. De locos, de Ionic ir pasando, ganando, mira, ir dos cas de farmeo por debajo. Pff. Va a caer también por ahí el show de Ionic. Esto pinta fatal, esto pinta fatal Mira que decía Chin no está teniendo mucho protagonismo esta partida Pum, aquí lo tienes eh, Estompeada de la rica eh, Vamos a ver qué termina sucediendo Aún no todo está perdido Ionic ha conseguido remontar situaciones antes Bueno, mete muy bien ahí el paraguas El midlaner del equipo de Ionic y Sports Le van a robar el bufo rojo Y no sé, el bufo azul no sé si se lo robarán Por cierto, Lemon por ahí con su todopoderoso Minsitar Van a intentar aguantar Pero Yonic tiene que hacerlo bien Tiene que hacer esa defensa bien La tienen que hacer bien eh, Le está reventando Shin por la parte de bot Le está llegando el Lord por la parte de todo Me cago en mi vida Esto está súper complicado Le atacan por dos frentes a la vez No sé si van a poder aguantar eh, Saben que de momento tienen la prioridad eh, Para poder reventar También se les van a venir por la mid lane Shin va a intentar tumbar la torre de mid Va a lanzar basicazos ahí Todavía no cae el Lord Tiene que caer el Lord Ya termina cayendo el Lord Le tira la última y tal Se lo mete por ahí Mete la última y también Lemon Para frenarlos Para frenarle sus habilidades 10 a 12 12 Dos kills que le saca al equipo de RQ Al equipo de Yonic le, le tumban la top lane Le tumban la mid lane Y terminan reventando a CW una vez más no me lo puedo creer, terminan reventando a Kagura también por ahí Lo van a reventar bajo Nexo Chin a Kagura que parecía que no estaba Terminan reventando a Chou también Y van a terminar reventando a Anti-Mage Tumban el Nexo, GGG para el equipo de RRQ GGG ganan el Derby y se llevan la victoria Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Victoria que se terminan sacando Madre mía, madre mía, madre mía Ionic ha jugado en el primer match Vamos a analizar un poco en el primer match Ionic ha estado totalmente fuera del partido Desde que le hicieron el 4-1 a Totalmente desubicado Y en este match la verdad es que Ionic para mí Lo ha hecho muy bien, ha habido momentos en los que Se ha ganado la victoria Ha habido momentos en los que ha conseguido revertir la situación Y pegarle en toda la boquita a CW Lo ha conseguido pero no ha podido aguantar más Simplemente ya le caía todo el focus a CW No le podían parar, no le podían defender eh, El resto de jugadores De Ionic a él de hecho, no llegaron a tener un tanque puro, o sea, un tanque tipo Grog, tipo algo así, no ha, no ha utilizado Johnny, que quizás esto le ha penalizado tanto. En cualquiera de los casos, eh, Ionic no se va fuera del torneo, ¿vale? Eh, los que llegan a semifinales se van a la parte baja, donde competirán por volver a incorporarse a la final. Así que, 
Ionic Sports no está fuera todavía, aún tiene una vida que puede gastar. Así que nada más, eh, espero que hayáis disfrutado mucho de este match. Eh, yo pensaba que podían haber ido un 1-1, pero finalmente no lo han ido. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho de esta, de esta partida Y nada, seguiremos con Casteo y con las semifinales más tarde Así que nada más chicos, ya sabéis, tenéis mi Instagram abajo en la descripción del vídeo También tenéis eh, el Instagram de memes en la descripción del vídeo Tenéis por ahí por abajo el cuadro rojo para suscribiros La campeta va a tener YouTube Os aviso que saque un nuevo vídeo, como siempre, recordad, si os ha gustado el vídeo Dadle a like, suscribiros y hasta la próxima